పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇందులో ప్రిపోజిషన్లో గల రకాల గురించి తెలుసుకుందాం పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే వెర్బ్కి ఐఎన్జి ఉంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ వర్డ్స్ అంటాము వెర్బ్కి ఈడి లేదా ఈఎన్ ఉంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వర్డ్స్ అంటాం ఈ పదాలు ఒక నౌన్ యొక్క పొజిషన్ని స్థితిని తెలియచేస్తే అప్పుడు వాటిని పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాము ఇవి ఎలా ఉంటాయన్నది చూద్దాం ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎడమ వైపు అజ్యూమింగ్ బేరింగ్ కన్సిడరింగ్ డూరింగ్ ఈ విధంగా పదాలను ఉపయోగిస్తాము అవి నవన్ యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తాయి అప్పుడు వాటిని ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం రైట్ సైడ్ చూడండి రెస్పెక్టెడ్ గివన్ గాన్ బేర్డ్ ఈ పదాలు నవని పొజిషన్ తెలియజేస్తే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాము ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బీయింగ్ టైర్డ్ ఐ ఫీల్ ఫైన్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఐ రీసెంట్లీ విజిటెడ్ ప్యారిస్ కన్సర్నింగ్ హర్ స్టడీస్ షీ ఆల్వేస్ స్టేస్ గివన్ ద సర్కంస్టాన్సెస్ వీ హ్యాడ్ నో చాయిస్ రిగార్డింగ్ ద వెదర్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ రెయిన్ ఇక్కడ టైర్డ్ స్పీకింగ్ కన్సర్నింగ్ గివన్ ఈ పదాలు ఆ నవన్ యొక్క పొజిషన్ని తెలియజేస్తాయి అందుకని వీటిని ఏమంటారంటే పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటారు ఒక నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ యొక్క మూమెంటు కదలిక చలనంకి సంబంధించిన స్థితిని తెలియజేసే ప్రిపోజిషన్స్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ మూమెంట్ వర్గానికి చెందినవిగా చెప్తాము ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే టూ from into out of along through across towards ఈ పదాలు నౌన్ యొక్క కదలికని దిశను తెలియజేస్తాయి ఈ పదాలని మూమెంట్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం ఐ టుక్ దెమ్ టు ద బీచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో టు ద సినిమా వి వాక్డ్ క్వైట్లీ అలాంగ్ ద బీచ్ షీ కమ్స్ ఫ్రమ్ జపాన్ they drew through the tunnel i walked quickly into the room i ran across the street itla noun yokka sthiti ni kadalik roopamlo unnappudu cheppe ee prepositions movement prepositions antamu on off up down over under around past ఈ పదాలన్నీ మూమెంట్ ప్రిపోజిషన్స్కి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ మేనర్ ప్రిపోజిషన్స్ మేనర్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఒక పద్ధతి ఒక నౌన్ యొక్క బిహేవియర్ పద్ధతి ఏ విధంగా ఉంది తెలియజేసే మోడిఫై చేసే ప్రిపోజిషన్స్ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే బై ఆన్ ఇన్ విత్ లైక్ యాస్ ఇలా ఉంటాయి you can go by bus bus lo pogalamu pogalavu on he went on foot nadichi velladu e padathilo ela nadichi velladu in please write in ink he speaks in a low voice i accept your invitation with pleasure he walks like an old man itla oka noun yokka position sthitini oka paddhati roopamlo cheppe ee prepositions ni manner prepositions ani antamu next agency or instrumentality prepositions ivi oka noun gurinchi reason లేదా కాస్ని వివరిస్తాయి ఇవి ప్రధానంగా బై విత్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ని ఇందుకోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి వితౌట్ విత్ బై ఆన్ ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఏజెన్సీ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం 
ఇవి నౌన్ గురించి కాజు లేదా రీజన్ నౌన్ చేసే పనుల యొక్క కాజు రీజన్ గురించి చెప్తాయి రైట్ విత్ ఏ పెన్ నాట్ విత్ ఏ పెన్సిల్ ఐ వాస్ బ్రేకింగ్ ఇన్ టు ఏ కార్ అండ్ కట్ మై సెల్ఫ్ ఆన్ ఏ రస్టీ బంపర్ ఈ విధంగా ఉపయోగించే ప్రిపోజిషన్స్ ఏజెన్సీ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ పొసిషన్ ప్రిపోజిషన్స్ పొసిషన్ అంటే కలిగి ఉండు చెంది ఉండు బిలాంగ్ టు అనే అర్థంలో నౌన్ యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తాయి అబౌట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ విత్ టు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ని అంటే ఇవి వేరే వేరే పేరుతో కూడా పిలువబడతాయి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఒక సెంటెన్స్లో ఆ పదము ఏ విధంగా ఉపయోగించబడుతుంది అన్న దానిని బట్టి వాటి పేరు నిర్ణయించబడుతుంది ఒక ప్రిపోజిషన్కి అనేక పేర్లు ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్లు యూజ్ చేసినప్పుడు పొసిషన్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ ఏ బాయ్ అండ్ హిస్ డాగ్ వాళ్ళ గురించి ఆఫ్ ద కీస్ ఆర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద షర్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్స్ వర్డ్ రోబ్ ద బుక్ విత్ ద రెడ్ కవర్ ఈజ్ మైండ్ ఈ విధంగా అబౌట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ విత్ టు అనే ప్రిపోజిషన్స్ ఇక్కడ ప్రొసెసివ్ ఫార్మాట్లో ఉపయోగించబడతాయి అలాంటప్పుడు వీటిని ప్రొసెషన్ ప్రిపోజిషన్స్గా పిలువబడతాయి విత్ టు ఫార్ ఇన్ ద గిఫ్ట్ ఈజ్ ఫార్ యూ దెర్ ఈజ్ ఏ స్పైడర్ ఇన్ ద బాత్రూమ్ ఈ విత్ టు ఫార్ ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ప్రొసెసివ్ ప్రిపోజిషన్స్గా ఉపయోగించబడ్డాయి అది గమనించాలి నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ పర్పస్కు సంబంధించిన ప్రిపోజిషన్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఒక పని జరగడానికి గల రీజన్ని ఇవి తెలియజేస్తాయి అవి నవనికి సంబంధించి అవి ఉంటాయి ఆ పని వల్ల రిజల్ట్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది ఇవి నవనికి సంబంధించి పర్టికులర్గా ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఫార్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు సో యాజ్ టు ఇలా ఉంటాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఐఆమ్ స్టడీయింగ్ హార్డ్ ఫార్ ద ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ కోసము పర్పస్ అనమాట అతను కష్టపడి చదివాడు చదువుతూ ఉన్నాడు ఐ వెంట్ టు ద స్టోర్ టు బై గ్రాసరీస్ ఎందుకు వెళ్ళాడు షాప్కి టు బై కొనడానికి పర్పస్ టు అనేది పర్పస్ ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ ఫర్ టు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ వేరు వేరు సందర్భాల్లో వేరు వేరుగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అక్కడ ఏ పరిస్థితిలో ఉపయోగించాము ఎందుకోసం ఉపయోగించామని దాన్ని బట్టి అక్కడ ఆయా పేరుతో పిలువబడతాయి షీ వర్క్ హార్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ హర్ కెరీర్ గోల్స్ సాధించడం కోసము దే ట్రావెల్డ్ టు గ్రీస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఏన్షియంట్ రూయన్స్ హీ అటెండెడ్ ద లెక్చర్ టు ఎక్స్పాండ్ హిజ్ నాలెడ్జ్ ఇట్లా ఉపయోగించే పదాలని పర్పస్ ప్రిపోజిషన్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ సోర్స్ సోర్స్ అంటే మూలము ఎక్కడ నుంచి అనేది నవను సంబంధించి తెలియజేస్తాయి ఇవి బై ఫ్రమ్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ని ఒక నవను యొక్క మూలం సోర్స్ కొనుక్కోవడానికి తెలియజెప్పడానికి ఉపయోగిస్తాము ఐ రిసీవ్డ్ దిస్ బుక్ యాజ్ ఏ క్రిస్మస్ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్ ఆ బుక్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడిందంటే మా బ్రదర్ నుంచి అని చెప్తాము ఇక్కడ చూడండి ఐ బాట్ దిస్ బుక్ ఫ్రమ్ ద బుక్ స్టోర్ బుక్ స్టోర్ నుంచి కొనుక్కున్నాను బై దిస్ పెయింటింగ్ వాజ్ 
created by Picasso. I found the answer in the book. And a Oka Nauno Yakar Nichisko Badindi Source Ni Telejesi preposition C from by out in of through via uh, originating from at e contest lo e prepositions ni upegin china puru vitini source prepositions ani antaru prepositions gurinchi prepositions lo ni rakalu gurinchi marukuni vishalano modo video lo vivaristano thank you espresso nello mobile number 934744493